சில கணக்கெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க என்னோட வாழ்க்கை பாலைவனம் ஆயிடுச்சு நீ அந்த பாலைவனத்துக்குள்ள வந்து ஏழு வருஷம் பதினஞ்சு நாள் ஆகுது இதோட இந்த காலத்துல நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருந்தது வெறும் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் சில மணி நேரங்களும் தான் நீயும் நானும் ஒன்னா இருந்த நாளும் நிமிஷமும் நான் கரெக்டா கணக்கு வச்சிருக்கேன் உன்கிட்ட இருக்கா அந்த இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொந்தக்காரங்களும் எடுத்துக்கிட்ட நம்மளோட டைமையும் சேர்த்துதான் நீ இப்ப என்ன யோசிக்கிறேன்னு நான் சொல்லவா ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது மேக்ஸ்ல வீக்கா இருந்த நானா இவ்வளோ கரெக்டா கணக்கு போட்டிருக்கேன்னு கரெக்டா இந்த வாழ்க்கை தான் எனக்கு கணக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்ல நான் இன்னொரு கணக்கும் போட்டுட்டு இருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்காக நாம வாங்கின கடன் நம்மளோட சின்ன வீடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப பெருசாயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் நம்ம கடனும் கடன் வாங்கின ஒவ்வொரு ரூபாவும் நீ திரும்பி வர நாள அதிகமாக்குதுன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அழுகையா வருது பாவம் சார் பணத்துக்காக அவரு அங்க இங்கன்னு ஓடுறத பார்க்கும்போது சின்ன வயசுல நாம மணல் வீடு கட்டுறதுக்கு நீ ஓடி ஓடி எல்லா பொருளும் எடுத்துட்டு வருவல்ல அதுதான் ஞாபகம் வருது சில சமயங்கள்ல எதுக்காக இந்த வீடு விட்டுறலான்னு தோணுது என்ன அரண்மனை இல்லாத ராஜா ராணியா நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாம் அரண்மனைலாம் எனக்கு வேண்டாம் ஆகாயத்து கீழே எங்க வாழ்ந்தாலும் கூட வாழ்ந்தா எனக்கு போதும் நீ போன் பண்ணும் போது சார் பசங்களை இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு நாம கொஞ்ச நேரமாவது தனியா பேசணும்னு அவர் பாடுபடுறத பார்க்கும் போது எனக்கு சங்கடமா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல போன்ல அந்த பாலைவன காத்தோட உன்னோட குரலை கேட்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் உனக்கு இந்த லெட்டர் எழுத கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க இதுல நம்ம காதலை வெளிப்படுத்த முடியுது சில சமயங்கள்ல இந்த கடிதத்துல நம்மளோட கண்ணீர் துளிகள் கூட விழுத நாம மறுபடியும் எப்ப ஒன்னா சேர்றோமோ இந்த கடிதங்கள் தான் நாம தொடச்ச நேரத்துக்கான சாட்சியா இருக்கும் சரி அதெல்லாம் எதுக்கிப்ப அப்புறம் நீ கேட்ட பல விஷயங்களை இந்த லெட்டர்ல என்னால கொடுக்க முடியாது இந்த கடிதத்துக்கு மட்டும் உயிர் இருந்ததுன்னா ஏன் இதே எப்படி உனக்காக துடிக்குதுன்னு அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கடிதம் பல மேகங்களை தாண்டி உன் கைக்கு வரும்போது என்னோட சார்பா இந்த கடிதம் அது உனக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் கொடுத்துருக்கும் சீக்கிரம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழணும்னு நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் இப்போதைக்கு உனக்காக இது மட்டும் உங்களுக்கு <laughs> 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 பெரிய மகாராணி நினைப்பா உங்களுக்கு போன வாரம் தான் இவங்க புருஷன் டவுன்ல பார்த்தேன் அது ஒரு ஸ்கூட்டர் அதுல பின்னாடி வேற ஒரு பொண்ணு உட்காந்து இருந்தா அக்கா தப்ப எடுத்துக்காதீங்க இதை கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருக்கு நம்ம அப்புறம் பேசலாம் ஒரு நிமிஷம் இரு நான் உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயம் அக்கா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நம்ம அப்புறம் பேசலாம் கண்டிப்பா பேசலாம் இப்ப நான் கிளம்புறேன் ஓ பெரிய கலெக்டர் நினைப்ப மனசுல ஐநூறு ஐநூத்தி பத்து ஐநூத்தி இருபது இதுக்குதான் முதல்ல பணத்தை கையில கொடுக்கூடாது 
ஏ சோம்பேறி மாதிரி இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யுங்கடா அதுக்கு தானே காசு வாங்குறீங்க கொஞ்சம் திரும்பினா போதும் அப்படியே வேலையை நிறுத்திடுவானுங்க சனிக்கிழமையான நாம தானே கூலி எண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு என்ன ஏமா வரத்துக்கு இவ்வளவு நேரம் பசியில வயிறு கத்துது வீட்டு <laughs> 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 ஜாலிதான் <laughs> அம்மா மாஸ்டர் இந்த ஜன்னல் இவ்வளவு பெருசா வேணுமா என்ன இல்ல மரத்தோட விலையெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் இல்ல இந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையிலேயே ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அது நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கட்டுமே நடக்கட்டும் வீடு நான் நல்ல காத்தோட்டம் வெளிச்சத்தோட இருக்கணும் காத்து வெளிச்சம் நல்லா இருக்கணும்னா பெரிய கதவு ஜன்னலோட வைக்கணும் கொஞ்சம் கடன் வாங்கியாவது நானும் என் பையன் ஆஷிக்கும் இந்த வீட்டை நினைச்ச மாதிரி கட்டி முடிக்கணும் இது எங்களோட கனவு வீடு இயற்கை என்னும் இளைய கண்ணி இயங்குகிறாள் சரி நான் கிளம்புறேன் ஆ பேரட ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டு வர நேரம் ஆயிடுச்சு என்னடா நல்ல பாட்டு இல்லை மேஸ்டி வேலையை பாடுறா பாட்டு கேட்கறான் நம்ம ஆ என்ன மாஸ்டர் நல்லா இருக்கீங்களா பின்ன பார்க்க எப்படி இருக்க உங்க வீட்டுல யாரா இருக்காங்க வீட்டுல ஒரு அம்மாவும் ரெண்டு அக்காவும் என்ன மாஸ்டர் ஒண்ணு இல்ல சும்மா தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் கேட்டேன் சரி நான் வர மாஸ்டர் வேலை இருக்குல்ல ம் ஓப்போ இயற்கை என்னப்பா ஆஷி கூப்பிட்டு என்ன சொன்னா சாயத்துல கூப்பிடுன்னு சொல்லியிருந்தா உங்களையும் ஷைனி வர சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பா வந்த இளைய கண்ணு நீரோட்டமோ கபி கபி மேரே தில் மே ஹயால் ஆதாய் ஏ ஜேசே துஜுகு பனாயா கயா ஹே மே தேலி ஏ ஜேசே துஜுகு ஆ லட்சுமி மா சார் இன்னங்க டீ ஆ லட்சுமி மா எங்க தான் இருக்கீங்களா பதமா வந்த அம்மா எனக்கு ஒரு கப் டீ இதோ இப்ப எடுத்துட்டு வரேன் ஆ பாத்தியா சுத்த படிச்சா என்னோட செல்ல பேத்தி அதெல்லாம் புடிச்சு எடுக்க கூடாது சரியா நீ என்ன கேட்ட எனக்கு டீ வேணும் இப்பதானே பால் குடிச்ச எனக்கு டீ வேணும் டேய் கிது கட்டால நல்ல பிடிவதம் பிடி அவனுக்கும் ஒரு டீ கொடுக்கலாம் இப்படிதான் அடம் பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க 
நம்ம ஆஷிகா அப்படிதானே இருந்தா அப்பா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆஷிக்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போன அந்த மொத நாள் ஆஷிக்க காணும் எல்லா இடத்துலயும் நாம தேடணும் கடைசியா ஸ்டோர் ரூம்ல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தானே நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் புத்திசாலி <laughs> 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 அரை மணி நேரத்துல இவ்வளவுதான் எழுதினியா என்னம்மா இது நீங்க போற விஷயம் என்னாச்சு ஓ அந்த போனை கேக்குறீங்களா காசை கட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இதோ இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு வருங்கிறாங்க இது வரைக்கும் வரவே இல்ல நம்ம வேணுதான் கூப்பிடுவாங்களே இப்போதைக்கு வெளியே வரமாட்டோம் போல இருக்க வச்சா <laughs> படி போட ஆரம்பிச்சாச்சு கையில இருந்த படம் எல்லாம் தீந்துடுச்சு கேட்ட இடத்துல கிடைக்குமான்னு தெரியல நம்ம கண்ண கிட்டத்து கொஞ்சம் வட்டிக்கு பணம் வாங்கியிருக்கேன் ஆ இப்போதைக்கு போதும் நீ வந்தப்புறம் கொடுக்கறன்னு சொல்லிருக்கேன் சரி இதோ இங்க பக்கத்துலதான் இருக்கா கொடுக்கற கொடுக்கற இந்த பேச இங்க வேண்டாம் அங்க போய் பேசு வாங்க வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வாங்க நாம போய் அங்க உட்காந்துருப்போம் அம்மா பேசிட்டு வந்துருவாங்க வாங்க வாங்க அங்க போய் உட்காருங்க வாங்க தாத்தா ஒரு கதை சொல்றேன் நீ அப்பாட்ட பேசுறியா என்ன சொன்னாரு சீக்கிரமா வரேன் சொன்ன சரி சரி ஆ போதும் போதும் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத இங்க உள்ள வேலைகளை நான் பாத்துக்கிறேன் சரி வச்சிருந்தேன் ஒண்ணுமே இல்ல இருந்தது கடன் வாங்கினது பேங்க்ல வாங்கினது எல்லாம் தேர்ந்துருச்சு இனி ஆஷிக் வந்தாதான் பணமே இப்ப உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டுனா மாஸ்டர் காசெல்லாம் நான் ஆஷிக்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு உங்க மேல நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு 
காசுக்கு பதிலாக வேற எதுவும் கொடுக்க முடியாது இல்லை உங்களுக்காக இருந்தா என்ன எனக்காக இருந்தா என்ன வீட்டு வேலை கொஞ்சம் கடன் பட்டு தான் கவலைய வாங்கனா கொடுக்கணும் இல்லையா கடன் வாங்கிட்டதை நினைச்சாலே எனக்கு ராத்திரி போற தூக்கம் வருது இல்ல மாஸ்டர் சும்மா டென்ஷன் ஆகாதீங்க நமக்கு டென்ஷன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நடக்கிறது நடந்துதான் ஆகணும் நம்ம கையில என்ன இருக்கு அதோ மாஸ்டர் வண்டி அங்க இருக்கு அங்க பாருங்க இவன் கல்ல தூக்குறானா கல்லு இவனை தூக்குதானே தெரியல சீக்கிரம் புடுற அத கீழே போட்டு போறான் என்ன இது கலம்பாம எங்கேயே இருக்கீங்க என்னாச்சு அதை ஏன் சார் கேக்குறீங்க இவன் இருக்கானே இன்னைக்கே இங்க வந்தாகணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் அப்படியா தாத்தா இந்த வீட்ல எங்க யாரும் உனக்கு ஒரு ரூபா இந்த வீடு உனக்கு தானே உங்க ரெண்டு பேருக்காக தானே உங்க அப்பா வெளிநாட்டுல வேலை பார்த்து வீடே கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வழிமாட்டமும் <laughs> நீ வரலனா ஒழுங்க வா நான் வரல ஆமா வர மாட்டேன் போய் ஹோம்வொர்க் பண்ண வா டேய் பாத்து போ ஆ ஏறி உட்கார் உட்கார் அப்பா ஆ போல ஆ நீ ஏறு ஓகே லவ் யூ சரிங்க அம்மா ஹலோ டாடா ஆமா மாஸ்டர் ஆசிக்கு இங்கேயே சின்னதா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் செஞ்சு உங்க கூடவே இருந்துடலாம்ல எதுக்கு இவங்களை இங்க விட்டுட்டு அவன் போய் கஷ்டப்படணும் இந்த வீட்டு வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் பொண்டாட்டி குழந்தைங்களோட சந்தோஷமா கூட இல்லாம பணம் சம்பாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு ஒண்ணு சொல்லவா எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து ஒரு நாள் கூட ஏ மனைவிய நான் பிரிஞ்சு இருந்ததே இல்லை இறைவன் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அடைச்சுக்கிட்டான் ஷைனிய பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு போனுக்காகவும் லெட்டருக்காகவும் பாவம் காத்து கிடக்கிறான் ஆனா அவளுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லாத மாதிரி வெளியே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் எல்லாம் சரியாயிடும் மாஸ்டர் இந்த புது வீட்டுக்கு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து குடி வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நல்லதுதான் நடக்கும் எல்லாம் இறைவனோட கருணை உங்களோட நல்ல மனசுக்கு உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் இருந்தாலும் கடன் வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு திரும்ப அடைக்கணும் இல்ல அவன் ஒரே ஆளா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சரி அதை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க எனக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கடன் இருக்கு தெரியுமா மாஸ்டர் तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ओ जहा पीले जाए राय हम संग है मेरे सुख अब तेरे तेरे दुख अब मेरे पूरी लेना लो नहीं क्या सोच रहे कंडी पर सरिदा मास्टर हाँ பேங்க் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஆ சரி எல்லாம் சரியாயிடும் மாஸ்டர் ஆ தேரே ஏதோ நேனா சாந்தோரு சூரஜ் இந்தாங்க சரி பாஸ்புக் எடுத்துக்கிறேன் 
ओके हाँ ना बर है अंदर चेक का पास आया था और ना मिशा हाँ सही है हाँ बिंग आशिकोड अप्पा था ना हाँ माँ उपाय एम पेरे दिनेश वाह वो करे नानू आशिकों बहरेन लोरे कंपनी लेदा वेला पातो निंगे पड़ी रखिंगे क्या आप कौन दिल से वोरनल पायुरों ने बिट्टू को बंदा ले हाँ बंदा पौन वर्षा ना बंदा ले आशिक के पास आफ्कान सालर का रेंड मर्सा कर चुदा बरा हाँ ये ना कितने हो ये ना कौन द कंपनी लॉफर बंद चे नल्ला साल रही कर चुदे अना आप्पा दम पोवल ले आप्पा रोंबा वे बाइंड टेर आंधो ऊर फुल्ला तीव्र वादी आरे पांगे ने चकिते आधो वो सही था नाने ये वाला वो सोली पाते आना आमदन केक हवे इल्ले अंगन नल्ला संबलों वोरु वर्षा वेला पाते टो बारने पाई टा वीट वाला नाटक कर चुके आधा कुछ पाने एड कलाड़ बंदे अब सही ना कलम रंपा आशिक ना कहेट दा सोलंगे अवंगटे ये नंबर कोड रख के इन्हें कूपर सोलंगे आ सही पा मास्टर भांगे येन्ना मास्टर वीट वाले योला मुड़ जरुके पढ़ी वाले नाटक के ट्रक के आरता वारा मुड़ चल लाने मेस्ट्रे सोलेट करे हाँ हाँ अपन बैला सम्म स्पीड आना रख दो पड़े हाँ मैला कांक्रीट पोर रख के कुछ पाना तैव पड़े कंडीपा नाल किंगी ओर इंस्पेक्शन रखे मुड़न जेद में पेमेंट रिलीज़ पनीर ला संदोष अपना कलबर अदनाल तो ना ना सुली ट्रिक है आदले ना आरसी अले चुम्मा ये दया सुली की ट्रिक आता है ना केट तो ना सुली की ट्रिक है ये ना तो निंगे केटिंग है ये ना निंगे पेशरिंग है अन्ना उधर कवर मट्ट मारी वो रु वर्षा आच्छे आपने अमेरिका करेंगे ना तो माती डांगे ईरा कंग्रे वो रे नाटे ना संबंधी डांगे हाँ अ अमेरिका वाले ये दर करो उरे वाले आले अदु साधा मसे हैं। हाँ अदा ना। लो कमिंजर है। आदर नल तो अवर कोड़ा वीरोड़े उठे ही गला। इंदा कोरिया को चाइना को उन प्रचनर कल्ला। इरुगे दे। इंडिया को पाकिस्तान को उड़ा प्रचनर कल्ला। इंदा अमेरिका करने का आदत पतिला कावला करें आदे। आना ईराक को ईरान के दा प्रश्न ना मारतो अमेरिका का रस उन्नत प्रश्न मरी तले रहता यूएस का रंग है ईराक के सपोर्ट पंडर तो को अवंगल आड़ी में ही पढ़ते नून नडक किरा तो को आदि ये लात के में उर कार न रखे आदि यार कुम पुरी बदल ले ये तंग कमीने रहे ये तो तमिल ला मोई पढ़ी थी यंगे ये लार के सोल मुड़ी मा आदि ये नन कार न थरिंज दिन आड़ा दां सदा मुस्सेन यूएसए गवर्नमेंट है ये द तिक केल भी केटा रु उड़ने यूएसए अवर कोला पनी टांग ना ये पहले दी ट्रिक रहे कडूम बप्पत तिल कुलीर का यू मरा सांगंगर पुत्ता कतला इन द विषय थे रुम्बत तेली बावे एल இங்க எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் யாருக்கு அறிவு இல்லங்கறத மறுக்க முடியாத உண்மை ஆமா மாஸ்டர் அந்த அமெரிக்க காரங்களுக்கு என்னதா பிரச்சனையா அத கொரியாலியும் சைனாலியும் இல்லாத ஒண்ணு ஈரான் நீரா குவைத்ல அது இருக்கு அது கடச்சாதா அமெரிக்க காரம் வண்டி ஓடும் என்னைய சொன்னே அது உண்மைதா அப்புறம் இந்தியா பாகிஸ்தான் அதே மாதிரி மத்த நாடுகளுக்குள்ள யுத்தம் நடந்தா அதுல அவங்களுக்கு நல்லது இருக்கு யுத்தம் நடந்தா மட்டும்தான் அவங்க தயாரிக்கிற வெடி மருந்தையும் போர் விமானங்களையும் விற்க முடியும் அதாவது இந்து முஸ்லிம் அடைச்சிட்டாங்கன்னா அது அமெரிக்க காரனுக்கு கொண்டாட்டமா இருக்கும் முஸ்லிம்கள் மட்டுமே இருக்கிற குவைத்த முஸ்லிம் நாடாக்கி ஈராக் ஆக்கிரமிக்கிறது அமெரிக்க கார நோக்கமா இருக்கு இது எதுவுமே தெரியாம ஜாதி மதம்னு நமக்குள்ள அடிச்சிட்டு சாவறோம் அல்லானு கூப்டாலும் கிருஷ்ணானு கூப்டாலும் கர்த்தரேனே அழைச்சாலும் பதில் சொல்ல போறது ஒரே ஒரு ஆள் தான் ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் பதீத பாவன சீதாராம் சபக்கோ சன்மதி தே भगवान பேசினதுல நேரம் போனதே தெரியல மாமாலி பரமோ அந்த பாய் எடு மாமாலி ஒரு நாலு வட பார்சல் கிட்டுங்க 
இந்த வீட்டு வேலை மட்டும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா சைனி கையில கிடைக்கிற இந்த மீன் குழம்பு கிடைக்காம ரொம்ப அவஸ்தப்படுவேன் அதுக்கு என்ன மிஸ்ரி மீன் வேணும்னா ஸ்ட்ரைட்டா வீட்டுக்கே வாங்க இதுல என்ன இருக்கு பாத்திரம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும்போது கொண்டு வந்துருங்க நான் இப்ப கடைக்கு போறேன் சார் சரி நீங்க ரொம்ப குடுத்து வச்சவங்க மாஸ்டர் இப்படி ஒரு மருமக கிடைக்கிறதுக்கு அவ எனக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் நாலு பேர் வேலையா ஒருத்திய பாப்பா பாவம் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த பொண்ணு இப்ப பார்த்தாலே கஷ்டமா இருக்கு உனக்கு தெரியுமா அவ ஸ்கூலுக்கு பென்சுகார்ல தான் வருவா அதே நேரம் நல்லாவும் படிப்பா உனக்கு தெரியுமா அவ காலேஜ் படிக்கிறப்போ என் பையன் அவளை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவ என்கிட்ட தான் முதல்ல ஓடி வந்தா ஆஷிக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட என்னை பொண்ணா ஏத்துப்பீங்களான்னு கேட்டா அன்னையிலிருந்து அவளை என் பொண்ணா தான் பாக்குறேன் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் முடிஞ்சு நாலு நாளுக்கு அப்புறம் அவ அப்பாட்ட இருந்து லெட்டர் வந்தது இனிமே எனக்கு பொண்ணே இல்லைன்னு அவளுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து பூராவும் சர்ச்சுக்கு எழுதி வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு அத படிச்சப்போ எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது ஆனா அவ அந்த லெட்டரை படிச்சதும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த சிரிப்புல எந்த அளவுக்கு வேதனை இருந்ததுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அவங்க அப்பா மேல எந்த கோபம் இல்லை யாருக்கா இருந்தாலும் அந்த கோபம் இருக்கும்ல பெத்த பொண்ணு வீட்டை விட்டு போகும்போது அதுவும் வேற மதத்து காரணோட இவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து கண்டிப்பா ஒரு மனசு மாறும் நானும் அதை பார்க்கதான் போறேன் அதுக்காகவே இந்த வீட்டை நான் நல்லா கட்ட ஆசைப்படுறேன் எல்லாம் சரியாயிடும் மாஸ்டர் ஆசைக்கு திரும்பி வந்து ஒரு நல்ல பிசினஸ் தொடங்கி நல்லா செட்டில் ஆகும் போது எல்லாம் சரியாயிடும் மாஸ்டர் இன்ஷா அல்ல ஆ மாஸ்டர் ஆ ஆ வாங்க மாஸ்டர் ஆசைக்கு என்ன சொல்கிறா மாஸ்டர் கூப்பிட்டானா ஆ முந்தான ஃபோன் பண்ணா நல்லா இருக்கேண்ணா எப்போ வரா நாம வேலை செய்கிற இடத்துல லீவு கிடைக்கலையா இருந்தாலும் அந்த ஆப்கானிஸ்தான் சொல்லும்போது பயமாக தான் இருக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நியூஸ் ஒன்று கேட்டேன் பாம் வைக்கிறாங்களாமா சுட்டு கொள்றானுங்களாமா அது எப்பவும் நடக்கிறது தானே இந்த பாம் வைக்கிறது துப்பாக்கி சுடுறதுலாம் தீவிரவாதிகளுக்கு வெறும் பொழுதுபோக்கு தானே உலகத்துல எப்படிலாம் இருக்காங்க பாருங்க ஆஷிக் வேலை பாக்குற இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பெரிய செக்யூரிட்டி உள்ள கம்பெனி அது அதோட ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல அங்க வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க செக்யூரிட்டி நல்லா இருக்கிறதுனால பிரச்சனையே இல்ல இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருந்தா போதும் லீவு முடிஞ்சு திரும்பி போறது பகிரேனுக்கு தான் இருந்தாலும் ஆசிக்கு அங்க ரொம்ப நாள் இருக்க வேணாம் சொல்லுங்க இந்த செய்தி எல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படி பயந்துகிட்டே அந்த ஊர்ல வாழ முடியாது பாத்தீங்களா நம்ம நாடு மாதிரி அது பாதுகாப்பா இருக்காது இல்ல நியூஸ் பேப்பரை திறந்தாலே அந்த செய்தி தான் பரமா ஒரு நாலு மசாலோட பார்சல் பண்ண வீட்டுக்கு போனா பேர முதல்ல இதான் கேப்பான் எழுதிக்க வீட்டு வேலை ஆரம்பிச்சிருந்து பணத்துக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா மாஸ்டர் ஆ நீங்க இப்ப பணத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களா அது அப்படிதான் பரமா வீடு கல்யாணம்னு வர்றப்போ பணம் அதிகமா தான் செலவாகும் அது எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் தான் அது இல்ல மாஸ்டர் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பணம் வாங்கிருங்க இப்ப திருப்பி தரவும் முடியல அதை நீ கொடுத்தாலும் அதை வச்சு வீட்டு வேலை முடிக்க முடியாது நீ கவலைப்படாத பரமா எல்லாத்துக்கும் அந்த இறைவன் வழிய விடுவாரு வரட்டா ஏ என்ன சேட்டா வெளியே நினைக்கிட்டு இருக்கா வந்து ஒரு சாய போடு சீக்கிரமா என்ன யாரையுமே காணும் போயிடும் <laughs> போல <laughs> <laughs> இது எனக்கு பழகி போச்சு ஆ வா உள்ள போய் பேசலாம் நானே எங்க வரலான்னு தான் பார்த்தேன் மாஸ்டர் நாளைக்கு வேலைக்கு கம்பியும் சிமிண்ட் தேவைப்படும் வேலையை நிறுத்திட்டோன்னா அப்புறம் ஆளுங்க திரும்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் 
கொஞ்ச நாளா என்ன ரொம்ப படுத்து எடுக்க இப்பதானே கைக்க மாட்டேர்க்க உன என்ன பண்ற பாரு இன்னையோட உன் கதை க்ளோஸ் சார் கொஞ்சம் இங்க வாங்க என்னாச்சு இன்னைக்கு நீ என்ன ஆகறன் பாரு இந்த கொஞ்ச நாளா என்ன தொந்தரவு பண்ணுது நீ எதுக்கு இங்க பயமுறுத்திட்டு இருக்க சமையல் கட்டுக்குள்ள போகாதன்னு உன்கிட்ட பல தடவை சொல்லிருக்கேன் ஆஹா அப்படினா இவனை உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இவன் நம்ம தோட்டத்துல சுத்திட்டு இருக்கற வந்தானே ஹ்ம் என்னதா இருந்தாலும் கொல்ல வேண்டாம் வேசரி நீங்க போற வழியில வயல்ல வெளிய விட்டுருக்கும் இந்த பூமியில வாழறதுக்கு உரிமை இருக்கு உயிரை கொடுத்த அந்த இறைவனுக்கு மட்டும்தான் அதை எடுக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்கு தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லா உயிரினங்களும் زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سم جا نہیں کوئی جا نا نہیں நீங்க சொல்றதா மாஸ்டர் சரி கரெக்ட்டா இருக்கும் என்ன மேஸ்திரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியதா இது புரியல انا மாஸ்டர் பாடுனதனால கரெக்ட்டா தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிங் ஏற்பாடு இந்த எலிய நானே வயல்வெளியில கொண்டு போய் விட்டேன் இந்த பொண்ணே ஏ அக்கவுண்ட் ஏறட்டும் ஹே ஸ்கூலுக்கு போகணும்ல ரெடியாக பாப்பா ஆ இங்க வா ஒரு நிமிஷம் பாப்பா இந்த மீன் குழம்ப லட்சுமி ஆண்டி வீட்ல போ அண்ணன் போ சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அங்க வீட்ல நாய் பார்த்த பயம் ஐயா வெச்சனா போய் கொடுத்துட்டு வா நீதா அந்த நாய் விடாம துரத்திட்டு இருந்தே நான் தான் பாத்தனே இவ பயந்தாலாம் அம்மா நான் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வந்தறேன் நாளைக்கு செலவுக்கு கொஞ்சம் பணத்தை ரெடி பண்ணணும் சார் நாளைக்கு எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏ உனக்கு ஏதாவது லாட்டரி அடிச்சிருக்கா என்ன அப்படி கூட நினைச்சுக்கோங்க இந்த மாசம் எனக்கு 20000 ரூபாய் சீட் காசு கிடைச்சிருக்கு அது போதுமா அத நீயே வெச்சுக்கமா ரெண்டு வருஷமா கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தது இல்ல சார் எனக்கு என்ன சார் செலவு இருக்கு நாளைக்கு இந்த பசங்களுக்கு ரெண்டு Dress வாங்கணும் மிச்சத்தை நீங்களே வெச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஷர்ட் வாங்கணும் ஆ எனக்கு இப்ப ஷர்ட் எல்லாம் வேண்டாம் நீ முதல்ல ரெண்டு Dress நல்லதா எடுத்துக்க தடமுனி வேலைக்கு போயிட்டு இருக்க இல்லையா அப்ப நாளைக்கு நம்ம டவுனுக்கு போலாம் லంచ్ நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன் சரி பின்னாடி கொஞ்சம் காத்து கம்மியா இருக்கு நினைக்கிறேன் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க இல்ல அப்படிதான் தெரிஞ்சது ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களுக்குற <laughs> 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 அம்மா நான் கொடுக்குறேன் இல்ல நான் கொடுத்துட்டேன் போல இந்த இத கையில வச்சுக்க கெட்டிய பிடிச்சுக்க வா சரி சரி போயிடு வரேன் சரி வரேன் இருந்தாலும் நாலு பேர் சாப்பிட 400 ரூபாயாமா அது ரொம்ப அதிகமா சரி அது கொஞ்சம் விடுறீங்களா 
எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தானே அப்படி சாப்பிடுறோம் வாங்க போலாம் பாப்பா சீக்கிரமா வா தாத்தா ஐஸ்கிரீம் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தாங்க நீங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க நான் பேங்க் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தறேன் சார் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு கூட பேங்க்க்கு போலாம் முதல்ல வாங்க வா ஓகே அம்மா அங்க பாருங்க பெஞ்ச் கார் இஸ்மைல் அங்கிள் எங்களோட டிரைவரா இருந்தாரு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவரை பார்த்து சார் நான் போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் நானும் வரேன் வாய்க்க இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடு நல்லா இருக்கா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்க ஐஸ்கிரீம் இது இவதா வருத்தப்படாத <laughs> அதான் நாங்க இருக்கோம்ல வேலைக்கு <laughs> கவிக்கிற புதுசா பாட்டு எழுதிருக்கீங்களா புதுசா ஒரு கவிதை எழுதிக்கிட்டு இருக்க கருத்த மேகமலை நடத்துக்க நடத்துக்க வீட்டு வேலை எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு மாஸ்டர் ஏதோ போயிட்டு இருக்கு அடுத்த வாரம் காங்கிரீட் போட போறோம் அப்படிதானே பாபு மாஸ்டர் மதியம் அந்த செய்தியை கேட்டீங்களா என்ன பரமா உன்னோட கடைக்கு சிறந்த தேநீர் கடைன்னு ஏதாவது அவார்டு கொடுக்க போறாங்களா என்ன நான் சும்மா விளையாட்டுக்காக சொன்ன பரமா அது இல்ல மாஸ்டர் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஏதோ கம்பெனியோட பஸ் தீவிரவாதிங்க ஐஜாக் பண்ணிட்டாங்களாம் அதுல இருக்கிறவங்கள பிணை கைதி ஆக்கிட்டாங்களாம் இல்ல அதுக்கு மேல கரண்டு போயிடுச்சு என்னன்னு ஒண்ணு தெரியல பயமுறுத்துவதும் பிறரை கொள்வதும் தானே இந்த தீவிரவாதிகளோட வேலை அது எப்பவுமே அங்க வழக்கமா நடக்கிறதானே கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவங்களே விட்டுருவாங்க இருந்தாலும் ஆசைக்கு அங்க இருக்கான்ல ஆப்கானிஸ்தான் கேள்விப்பட்டாலே பயமா இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனையா தான் இருக்கு என்ன பண்றது வந்திருக்கேன் 
இது லவ் லெட்டர் தான் உனக்கு எப்படி தெரியும் அது வந்து உங்க வயசு அப்படி இல்ல ஏய் போடா இவனுக்கு ஒரு வேலையே கிடையாது எப்ப பாரு வழிஞ்சிட்டே இருக்கா அது கண்டிப்பா லவ் லெட்டர் தான் ஏனாக்கி எழுதுனதே நான் தானே கண்ணாலே காதல் கவிதை சொன்னாலே எனக்காக மாஸ்டர் ஆசிக்கிட்ட இருந்த ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு இப்போதான் வீட்டில் கொடுத்தேன் அது ஷைனிக்காக்கு வந்தது ஆஷிக் என்ன சொல்கிறாருன்னு அக்காட்ட கேட்டு சொல்லுங்கள் ஆஷிக் அக்காவை விட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல அதான் கேட்டேன் சரி எனக்கு <laughs> 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 இல்ல வேண்டாம் என்ன எழுதிருக்கான மட்டும் சொன்னா போதும் நல்லா இருக்காரா கொஞ்சம் பண்ணவும் அடுத்த வாரம் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு வரதுக்கு இன்னும் கூட ஒரு மாசம் ஆகுமா மற்றபடி வேற ஒன்றும் பெருசா இல்லை நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேம்மா வேஸ்திரி வந்தாருனா வெயிட் பண்ண சொல்லு சரி தேதி <laughs> 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 கொஞ்சம் அதிக பணம் தேவைப்படுது அதனால நீங்க வாங்கின அந்த அசல கொஞ்சம் திருப்பி தரணும் ஒரு மாசம் டைம் இருக்குது சரி நம்ம ஆசிக்கு எப்ப திரும்ப வர என்னைக்கு இதான் லெட்டர் வந்தது இன்னும் ஒரு மாசம் கூட ஆகணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி பண்ணிடலாம் சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் வட்டியை அவசியம் ஏமா ஒரு லட்சம் ரூபா மதிப்பு இல்ல சீட்ல நீ சேர்ந்திருக்கேமா ஒரு லட்சத்துக்கு இப்போ என்ன பண்றது வெளிய <laughs> நான் சைனி வந்த பிறகே கிளம்புறேன் 
நான் சாரதா டீச்சர் வீட்டுக்கு தெச்ச துணியை கொடுக்கறதுக்காக போனேன் நாளைக்கு காலையில கோயிலுக்கு போறாங்களாம் எங்க கிளம்பிட்டீங்க நான் எஸ்டிடி பூத்துக்கு போய் ஆஷுக்கு போன் பண்ணிட்டு வரலான்னு போறேன் இந்நேரம் வேலையை முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வந்திருப்பான் ம் நானும் அவருக்கு கால் பண்ணிருந்தேன் யாரும் போன் எடுக்கல பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை சார் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா இருந்தாலும் இன்னைக்கு ராத்திரி இன்னொரு தடவை பேசி பாக்குறேன் அம்மா பாட்டி ஐடோன்னா என்ன அர்த்தம் பாட்டிக்கு தெரியலப்பா பாட்டி இங்கிலீஷ் படிச்சதே இல்ல அம்மா ஐடோன்னா அப்படின்னா என்ன சொன்னா எனக்கு தெரியல அப்ப உங்களுக்கு தெரியாத அம்மா ஐயோ எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது நீ போய் சார் கிட்டே கேட்டுக்கோ தாத்தா ஐடோன்னா அப்படின்னா என்ன I don't know னு சொன்னா எனக்கு தெரியாது தாத்தா உங்களுக்கு இது கூட தெரியாதா நீங்க எப்படி மத்த குழந்தைக்கு சொல்லி தருவீங்க டேய் வாளு தெரியாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> தைரியமா <laughs> 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 வீட்டுக்கு போக டைம் ஆயிடும் உங்க பேர் என்ன பார்சல் பார்சல்லாம் நீங்கள் நேராக போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போயிடுங்க அங்கே கவுண்டருக்கு ரைட் சைடில் ரமணி அக்கான்னு ஒரு அக்கா இருப்பாங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் நேராக தான் கொடுத்தாகணும் நேராக 
அய்யோ ரத்தம் ஏய் நீ யாரா நேற்று சுமதின்னு ஒரு பொண்ணுக்கு லெட்டர் கொடுத்திய அவளோட அண்ணன்டா வரட்டா சரி பரமா அடி ஒன்று பலமா இல்லையே பைக் எடுத்து ஓடிட்டான் இல்லைன்னா அடி போலந்துருப்பேன் பரமா இவனுக்கு ஒரு டீ கொடு அதை என் கணக்கில் எழுதிக்க நீ மறுபடியும் ஆஷிக்க கூப்பிட்டு பாத்தியா ஆமா மாஸ்டர் கூப்பிட்டு இருந்தேன் ரிங் அடிக்குது யாரும் எடுக்கலையே இவன் உள்ள போய் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு வணக்கண்டா என்ன மாஸ்டர் இங்கதான் இருக்கீங்களா ஆசிக் வந்திருக்கானா என்ன இல்ல லீவு கிடைக்கல ஆஷிக்கு போன் பண்ணி பேசலானதான் வந்தேன் எங்க வீட்டுல ரெண்டு நாளா போன் வேலை செய்யல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் அவள இது இவன் எப்போ இங்கதான் இருப்பானா வரும்போதெல்லாம் இங்கதான் இருக்கிறான் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீ எதுவும் பேசாதே நீ இதனால் வரைக்கும் பண்ண விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதனால் வரைக்கும் நீ நல்லா ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்க நானும் ஏமாந்திருக்கேன் இதுக்கு மேல நான் உன்னை எங்கே நேரில் பார்த்து அடிச்சு கொண்டே போட்டுருவோம் பார்த்துக்க நீ தாண்டி ஃப்ராடு நீ தான் ஃப்ராடு நீ ஃப்ராடு உன் ஃபேமிலி எல்லாமே ஃப்ராடு வெயிட் போனா யார் இந்த கூட்டம் பார்த்து மாஸ்டர் நீங்க வேணா பேசுங்க இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கும் நீங்க முதல்ல பேசுங்க இப்படி ஒரு ஆள் கிடைத்தா உன் வாடகை பணத்துக்கு சரியாயிடும் இன்னும் முடிக்கலே நீ போடா போட போய் மண்டையில் முடி வளர்த்துறான் கடையில் இவன் பேசுறது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு எடுக்கலையே மாஸ்டர் நீங்க போறது தான் போக எடுத்தாங்கன்னு நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா சரிப்பா பையன் நல்லா இருக்கான்னு தெரிஞ்சா மட்டும் போக ஆ என்னம்மா என்னாச்சு ஹைஜாக் பண்ணது ஆஷிக் வேலை செய்யற கம்பெனி பஸ்ஸா அதுல இந்தியக்காரங்களும் கொஞ்ச பேர் இருக்கிறதா நியூஸ் வந்தது நீ ஒன்னு கவலைப்படாதம்மா அந்த கம்பெனில ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாக்காரங்களை எதுக்கு பிடிக்கணும் அண்ணே அக்கா நீங்க பயந்தது மட்டும் இல்லாம எதுக்கு மத்தவங்களையும் பயமுறுத்துறீங்க ஒன்னும் இல்ல நீங்க கிளம்புங்க தங்கச்சி நீங்களும் தான் கூப்பிட்டேன் <laughs> 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 அப்படி இல்லைன்னா கூட வேலை செய்யறவங்க யாராவது நம்பர் கிடைச்சா கூட நல்லா இருக்கும் சார் 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 எங்க போயிட்டார கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு 
போக வேண்டாம்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல மாஸ்டர் அங்க ஒரே பிரச்சனை எல்லாம் நடக்கும் இப்ப ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சுதா மாஸ்டர் அதனாலதான் நானே இங்க வந்தேன் நேத்தி பூரா எஸ்டிடி பூத்துல இருந்து போன் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனா அங்க யாருமே எடுக்கல வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க வந்திருக்கானா வீட்டு வேலை எல்லாம் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு நம்ம காலையில நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சோம்ல ஆப்கானிஸ்தான்ல பஸ் ஐஜாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு அது நம்ம ஆஷிக் வேலை பாக்குற கம்பெனியோட பஸ் ஆமா போன் பண்ணால யாரும் எடுக்க மாட்டேன்றாங்களா மாஸ்டர் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் கண்டிப்பா பண்றேன் நான் விசாரிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் ஷைனி வேற ரொம்ப பயப்படுறா அவளை எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னு தெரியல மாஸ்டர் நீங்க தைரியமா போங்க நான் பின்னாடியே வந்துடுறேன் நீ போய் அந்த சட்ட பேண்ட் எல்லாம் எடுத்து வைமா நான் ஆபீஸ் வரைக்கும் போய் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் சாப்பிட <laughs> 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 சாப்பாடோட சேர்த்து சாப்பிடுப்பா ஆ வந்துட்டீங்களா நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள எங்க போனீங்க நான் ஆஷிக்கு போன் பண்ண போயிருந்தம்மா ஆனா அவன் போனை எடுக்கவே இல்லை அப்படியே வர வழியில பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் பார்த்துட்டு வந்தேன் வேண்டாமா எனக்கு இப்ப பசிக்கல நான் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் அவன் ஒருவேளை போன எடுத்தால எடுப்பான் அங்க போன் ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன் லைனே போக மாட்டேன் வேற ஏதாவது போன் நம்பர் வச்சிருக்கீங்களா இது பஹ்ரீன்ல ஆஷு கூட வேலை செய்யறவங்க நம்பர் இவங்களை கூப்பிட்டு பாருங்க என் பையனோட ஃப்ரெண்டு தான் இந்த நம்பர் இப்ப யூஸ்ல இல்லைன்னு சொல்லுங்க இந்த நேரத்துக்கு அந்த நியூஸ் போட்டுருவாங்க அந்த நியூஸ் சேனல் கொஞ்சம் போடுறியா எனக்கு <laughs> என்னதான் இருந்தாலும் ஆஷிக் வேலை செய்யறது பெரிய கம்பெனி தானே அவங்க இதுல தலையிடாம இருக்க மாட்டாங்கல்ல கண்டிப்பா
سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر کشمیر اسمبلی میں منظورہ خواتین بل سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کرنے چیف منسٹر مفتی محمد سعید کا فیصلہ خواتین کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں اتحائی تحفظات کے ذریعے انصاف کی فراہمی ممکن آج عالمی یوم خواتین ریاست کے مختلف مقامات پر جلسے اور سیمینار اور کانگریس اور تلنگانہ راشتہ سمیتی کے انتخابی اتحاد کا مقصد یعنی بھائی نے تو کم ارلیا یعنی کندہ آپ کو بریں تفصیل سے نیپے پڑھتے کما آونے کو انہا آگا دما سمیلی میں منظورہ خواتین بل کو سلک کمیٹی سے رجو کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے صدر کانگریس محترمہ سونیا گاندی سے بات چیز کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے محترمہ سونیا گاندی نے اس بل کی منظوری پر جس کے تحت بیرون ریاست شادی کرنے والی خواتین کی غیر منفلہ جائدادوں میں ریاست پر پابندی لگائی گئی اس شخص اطراف کیا ہے
மத்திய அரசு ஆப்கானிஸ்தான் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் பணைய கைதிகள் பத்திரமாக இருப்பதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் அவங்கள பிடிச்சு வச்சது ஒண்ணு ஆப்கானிஸ்தான் கவர்மெண்ட் கிடையாது இவனுங்க எல்லாம் என்ன நியூஸ் எழுதுறானுங்க இவனுங்க எல்லாம் வச்சு என்னத்த பண்றது நீங்க வேணா போய் அந்த ஆப்கான் தீவிரவாதிங்க கிட்ட பேசி பாருங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப தந்திரமா பேசி சமாளிக்கணுங்க வர்றாரு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதான் மாஸ்டர் இல்லப்பா நான் இப்போ கூட கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வரேன் ஆனால் அங்கே யாரும் ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை ஹா எனக்கு கையும் காலும் ஓட மாட்டேன் இருந்தாலும் ஆசைக்கு இப்படி நடந்ததை நம்பவே முடியல மாஸ்டர் நம்ம பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் வழியா எம்எல்ஏ மினிஸ்டர்னு அவங்க மூலமாக ஏதாவது விசாரிக்கலாம்ல ஆமாம் பெரிய பிரசிடண்ட்டு அதனால் நம்மனா ஒரு வேலை நடக்காத தெரியும்ல பழனி மட்டும் இருந்திருந்தாப்பிள்ளா இந்த பிரச்சனைய சென்ட்ரல் வரைக்கும் கொண்டு போயிருந்திருப்பா அப்ப நீ அந்த பழனியவே நீ ஆப்கானிஸ்க்கு அனுப்பிச்சு விடு உங்க ஆட்சி வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு சும்மா தேவையில்லாம எதையா பேசிக்கிட்டே இருக்கு ஊழல் பண்ணதை தவிர கடந்த மூணு வருஷமா உங்க ஆட்சியில வேற என்ன பண்ணீங்க இப்பெல்லாம் சும்மா நல்லவங்க மாதிரி நடிக்க கூடாது சரியா இந்த சொல்லு உங்க கட்சியை பத்தி பேசுறதுக்கு இது நேரம் கிடையாது மாஸ்டர் நீங்க எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு நாள்ல எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும் நம்ம நாட்டுக்காரங்களை பிடிச்சி வச்சா நம்ம கவர்மெண்ட் சும்மா இருக்குமா என்ன அது உங்களுக்கும் தெரியும்ல ஆ மாஸ்டர் இருங்க நான் டீ எடுத்துகிட்டு வரேன் வேண்டாம் பரமா ஆ நான் திரும்ப போய் பிரச்சனைட்டு பார்த்துட்டு எம்எல்ஏக்கும் மந்திரிக்கும் மறுபடியும் கால் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறேன் மாஸ்டரோட மனநிலை உங்கள் யாருக்குமே புரிய மாட்டுதுல்ல இந்த விஷயத்துல என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்காக நம்ம அரசாங்கத்தை எடுத்து ஒரு போராட்டம் பண்ணியா நீ ஒரு பெரிய போட்டோ எடுத்து நியூஸ் பேப்பர்ல கொடு நாளைக்கு அந்த ஆப்கான் தீவிரவாதிகளா மூணு பேரை கொண்டு வந்து கையில கொடுப்பாங்க சும்மா வளவலன்னு ஏதாவது பேச வாய முடியா ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சதுங்களா இல்ல நம்ம பிரசிடண்ட் எம்எல்ஏ கூப்பிட்டு பேசினாரு அவரை என்னன்னு பார்த்து விசாரிச்சுட்டு மறுபடியும் கூப்பிடுறேன்னாரு கம்பெனிக்கு எத்தனை தடவை ஃபோன் பண்ணாலும் யாரும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னாச்சு நான் எம்எல்ஏவை நேர போய் பார்த்தேன் அவர் சென்னைக்கும் போன் பண்ணி பேசினாரு அரை மணி நேரத்தில் திரும்ப கூப்பிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மாஸ்டர் ஏன் கம்பெனிக்காரங்க ஒரு தகவல் கூட நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க நம்மள பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க இதோ வந்துட்டாங்களே இவங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்காங்க நாங்க நியூஸ் ட்வெண்ட்டி சேனல்ல இருந்து வந்திருக்கோம் தீவிரவாதிகள் கடத்தினதுல உங்க பையனும் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு கருத்து என்னன்னு சொல்ல முடியுமா என் பையன் ஆஷிக்க மட்டும் இல்ல கூட இருக்கிற எல்லாரையுமே விடுவிக்கணும் உங்களால பண்ண முடியுமா அவனை நம்பி இங்க ஒரு குடும்பமே இருக்கு இதுவரைக்கும் எதுவுமே தப்பா நடக்கல தயவு செஞ்சு பிரச்சனையை பெருசா கப இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புங்க நாங்க எந்த ஒரு டிவிலையும் எந்த செய்திலையும் வரத்துக்கு விரும்பல தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து புறப்படுங்க பிளீஸ் போங்க 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 எம்எல்ஏதான் கூப்பிடுறாரு ஹலோ ஆ ஆ சார் ஆ அப்படியா சார் ஆ சந்தோஷம் சார் சார் நான் மாஸ்டர் வீட்டில் தான் இருக்கேன் ஆ நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சார் ஆ சரி சார் சரி சார் ஓகே சார் ஓகே சார் அப்புறம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம எம்எல்ஏ தான் கூப்பிட்டு இருந்தாரு தீவிரவாதிங்க பிடிச்சி வச்சிருந்த எல்லாரையும் விட்டுட்டாங்களாமா நீங்க வேணும்னா பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல எஸ்டிடி பூத்ல இருந்து ஆஷிக் உங்களுக்கு போன் பண்ணுவா பாருங்க கவலைப்படாம இருங்க மாஸ்டர்
நீ ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சாப்பிடுமா நேற்று ராத்திரி நீ ஏதும் சாப்பிடலல்ல வேண்டாம் சார் வரட்டும் அவன் வருவான்மா இந்த ஒரு வாய் சாப்பிடு இந்த வந்து வாங்கிக்க வந்திருக்காரு <laughs> 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 உண்மைகள் தெரியற வரைக்கும் மீடியா கிட்ட எதுவுமே பேசாதீங்க இல்ல சார் அரசு தலையிட்டு இது சரியான வழியில கொண்டு போவாங்க சந்தோஷம் இங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சார் பிடிச்சு வச்சிருக்கிற முக்காவசி பேரை விட்டுட்டதா செய்தியில சொன்னாங்க ஆ அது கரெக்டு எல்லா விஷயமும் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்க முடியாது இல்ல அவனுக்கு பிடிச்சு வச்சிருக்க மூணு பேர்ல உங்க பையனும் இருக்கா என்ன சார் சொல்றீங்க என் பையன் அப்படி என்ன சார் தப்பு பண்ணா நீங்க பயப்படாதீங்க இந்த பிரச்சனையில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே இன்வால் ஆயிருக்காங்க சீக்கிரமாவே அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க என்ன <laughs> 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 தீவிரவாதிக்கொண்டு <laughs> சார் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும் அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற தீர்மானத்தை பொறுத்து ஓகே ஓகே சார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆசைக்கு கேரளாவில் ஒரு முருகனும் செத்துட்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இவங்களாம் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டானுங்க இது எல்லாம் ஒரு நாடகம் தானே யார் இந்த தீவிரவாதிங்கள்லாம் இஸ்லாமியங்கிற பேரை வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மிருகங்கள் ரெண்டு நாட்டுக்காரங்களும் நடத்துற நாடகம் எதுவும் இந்த தீவிரவாதிங்க கிட்ட எடுபடாது இந்த தீவிரவாதிங்க யாருன்னு தெரியுதா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஃபிளைட் ஹைஜாக் பண்ணிட்டு போனாங்களே அவனுங்க தான் நூத்தி ஒன்பது பேரை பத்து நாலு பிணை கைதியா பிடிச்சு வச்சுட்டு காசு கேட்டானுங்களே நம்ம கவர்மெண்ட் விட்டுருச்சா என்ன காசை கொடுத்து மீட்டு கூட்டிட்டு வந்தாங்கல்ல ஆமா பொண்டாட்டியோட கண்ணு முன்னாடியே குத்தி கொண்டுட்டாங்க அவ புருஷனை அவ்வளோ மோசமான தீவிரவாதிங்க ம் இருந்தாலும் நம்ம ஆசைக்கு இப்படி போய் மாட்டி பண்ண நான் நினைக்கவே இல்லை சே அவனுங்க டிமாண்ட் பண்ண மூணு டெரரிஸ்ட் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆசிக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு வேற எந்த நாடும் கிடைக்கலையா அது என்ன இந்தியால இருந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இன்னும் வேலைக்கு போறாங்கல்ல எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு போன எலெக்ஷன்ல எங்க பார்ட்டிக்காக இங்க இருக்கிற செவரு மொத்தம் நாங்க கஷ்டப்பட்டு போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டணும் அவனோட லீவ் முடிஞ்சாலும் இருந்து ஓட்டு போட்டு தான் போனான் என்னதான் பால் கொட்டி கிடந்தாலும் கொசுவுக்கு தேவை மனுஷன் ரத்தம் தான் இது ஒரு புது இரானியன் கவிதை இதெல்லாம் நீங்க கேட்டிருக்க வாய்ப்பே இல்ல இதுக்கப்புறம் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு போஸ்ட் ஓட்ட யார் வருவா கலெக்டர் மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுது வா நம்மளும் போய் பார்ப்போம் அட கடவுளே ஆசைக்கு எதுவும் ஆயிருக்கூடாதுப்பா இப்பதான் கொஞ்சம் அவங்க நல்லா இருக்காங்க தீவிரவாதிங்க அவங்களோட கோரிக்கையை சொல்லி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆகியும் அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கல இதுக்கு மேல அவங்க பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்கன்னு கவர்மெண்ட் பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க 
இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல பல நாடுகளை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கு எதிர்கட்சி ஆளுங்க பார்லிமெண்ட்ல இதை பத்தி கேள்வி கேட்டு வெளிநடப்பு செஞ்சிருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காண முடியும்னு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஆசிக்கோட கிராமமே சோகத்துல மூழ்கி இருக்கு குடும்பங்களுக்காக வெளிநாடுகள்ல போய் வேலை செய்யற நம்மளோட சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்குன்னு சொல்லி எதிர்கட்சி தலைவர் சட்டசபையில கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஒருவேளை நாம தீவிரவாதிகளை தாக்க தொடங்கினா அது பழைய கைதிகளை பாதிக்கும்னு அமைச்சர் பயப்படுறாரு தீவிரவாதிகள் அவங்களுடைய கோரிக்கையை சொல்லி நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆகியும் அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல என்ன பண்ண போறாங்கிறதும் நமக்கு தெரியல இதற்கு மேல் கால அவகாசம் கொடுக்க முடியாது என்றும் தங்கள் கோரிக்கையை அரசாங்கம் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் இதன் விளைவு மோசமாக இருக்கும் என்று தீவிரவாதிகள் அறிவித்துள்ளனர் இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததுனால பார்லிமெண்ட்ல இருந்து எதிர்கட்சிக்காரங்க வெளிநடப்பு செஞ்சிருக்காங்க பிணை கைதிகள் கூடிய விரைவில் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் எம்எல்ஏ கூப்பிட்டாரு கலெக்டர் நேராவே வந்துட்டாரு மந்திரியும் கூப்பிட்டு பார்த்தாச்சு அதான் ஒரு வேலையும் நடக்கலையே பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த பிரச்சனையோட சீரியஸ்னஸ் புரியல போல உங்க எல்லாரையும் விட எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க மாஸ்டரும் ஆஷிக்கும் நான் எல்லா இடத்துலயும் முயற்சி பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் இது சர்வதேச பிரச்சனைன்னு சொல்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் முடிவெடுக்கணும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தான் இது எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காராமா மாஸ்டர் நீ கொஞ்சம் தைரியமா இருங்க மாஸ்டர் உங்களை எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னே தெரியல இப்ப நான் என்னதான் பண்றது எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது எங்களை எதுவும் தப்பு சொல்லாதீங்க பிரசிடென்ட் அதுக்கு ஏத்த டைம் அமையலையே என்னோட மொத்த நிம்மதியும் போயிடுச்சு என் மருமக பேர பசங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்தா என்னால தாங்கவே முடியல நம்ம ஷைனி வீட்டுக்கு போய் பாத்துட்டு வரலாமா நானும் போலான் தான் இருந்தேன் ஷைனியே வந்துட்டா நாங்களே வரலான்னு நினைச்சோம் நீயே வந்துட்ட ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சுதா இல்ல சார் எல்லாருக்குமே கால் பண்ணி பாத்துட்டாரு வேலை செய்யற இடத்துல யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க உங்களுக்குதவா <laughs> 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 குழந்தைங்க துணிய தைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருந்தேன் தச்சாச்சா நேத்தே ரெடி ஆயிடுச்சுதாமா இல்ல ரவி அர்ஜென்டா ஒரு இடத்துக்கு போகணும் வரீங்களா இது என்ன கேள்வி ஆமா நாங்களும் வரட்டுமா வேண்டாம் ரவி என்ன இருக்கார்ல ஒழுங்க <laughs> 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 தப்பெல்லாம் ஓம் மேல தானே இஸ்மாயில் சொன்னபடி சொன்ன காசை கொடுத்துருக்கணுமா வேண்டாமா நீ ஏன் சொன்ன வாக்கு காப்பாற்ற மாட்டேங்கிற அப்புறம் எப்படி நான் தருவேன் என் பையன் விஷயம் தான் உனக்கு தெரியும்ல கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட பொண்ணோட அப்பா டவுரி எதுவும் தரல ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய் இல்லை எண்பது லட்சம் நானும் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணேன் ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் பொறுமையாக போய் கேட்டா கோர்ட்டுக்கு போவோம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு அவங்க வீட்டில் கேஸ் ஸ்டவ் வெடிச்சதில் ஒன்று செத்து போச்சு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா அதுக்கப்புறம் அவங்க கோர்ட்டு கேஸ் எல்லாம் போனாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியல யாருக்கிட்ட என் பையன் வேற கல்யாணம் பண்ணி இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கான் பொண்ணோட அப்பா கம்பெனியெல்லாம் அவன் சேர்மனாக இருக்கான் எப்படி இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி அவனுக்கு தானே கிடைக்க போகுது உலகத்துல காசு ரொம்ப முக்கியம் இஸ்மாயில் சரி இந்த மாதிரி பாண்டு பத்திரம் எதுவும் இல்லாம நான் உனக்கு காசு தர போறது இல்ல அது எங்க அப்பாவா இருந்தாலும் சரி என் பொண்ணா இருந்தாலும் சரி உம் சரி நீ இடத்த காலி பண்ணு என்டி மரியா வெளியே யாரோ வந்திருக்காங்க ஏதாவது கொடுத்து விடு 
எனக்கு பெஹ்ரீன்ல இருக்க அண்ணனோட நம்பர் வேணும் அவன் கடனா யாருக்கும் காசு தர மாட்டான் ஏதாவது நகை பத்திரம்னு வந்தா நான் காசு தர்றேன் ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் கையில் சிக்கி தவிக்கும் ஒரு தமிழருடன் சேர்த்து மொத்தம் மூணு இந்தியர்கள் அப்ப அவன் கதை முடிவுக்கு வந்துருச்சு இங்க பாருங்க முதலாளி உங்களை நான் ரொம்ப வருஷம் அப்பான்னு கூப்பிட்டுருக்கேன் இந்த ஊர்க்காரங்களோட கண்ணீரை சம்பாதிச்சு அந்த பாவத்துல எனக்கும் பங்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா இப்ப நான் அவ இல்ல எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ற ஒரு நல்லவனை கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் உண்மையா உழைச்சு சம்பாதிக்கிற காசுல தான் இன்னைக்கு நாங்க சாப்பிடுறோம் அந்த சாப்பாட்டோட அருமையே தனி அத சாப்பிடுறவங்களுக்கு கௌரவமும் தன்மானமும் அதிகமா இருக்கும் வாமா நம்ம கிளம்பலாம் எதுக்கு தேவையில்லாம இவரோட பேசிக்கிட்டு இல்ல ரவியனா இவர்கிட்ட சில விஷயங்கள் எனக்கு பேசணும் அதையும் இந்த வீட்டுல வச்சே தான் பேசணும் நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுதா நல்லா தெரியும் பென்ஸ் கார்ல சொகுசா போகும்போது ஊர்க்காரங்க வயிறு எரிஞ்சு சாபம் விடுறது இவருக்கு எப்படி தெரியும் ஆமாண்டி ஓடு காலி உன்ன என் மேல கைய வச்சுங்க தூக்கி உள்ள வச்சிருவேன் ஜாமீன் கூட கிடைக்காது வாமா என்ன <laughs> அவன் செத்துட்டான்னு பேப்பர்ல செய்தி வந்த அன்னைக்கு நான் வீட்டு வாசல்ல வெடி வச்சு கொண்டாட வேண்டி இப்ப வெளியே போடி அன்புனா என்னன்னு தெரியுமா சாரோட அந்த குட்டி வீட்டுக்கு தான் வரணும் அத உங்களுக்கு சொன்னாலும் புரிய போறது இல்ல நீங்க பட்டாசு வெடிக்கிற அந்த நாள் எனக்கும் சேர்த்து வெடிச்சு கொண்டாடிக்கோங்க மாட்டேன் <laughs> சார் <laughs> <laughs> போய் அவங்க அப்பாவை பார்த்துட்டு வந்தா அவங்க அப்பா பேசுறது எனக்கே கஷ்டம் ஆயிடுச்சு தீவிரவாதிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கூடுதல் அவகாசம் கொடுத்துள்ளனர் அவர்கள் வெளியிட்ட காணொலியில் இதற்கு மேல் அவகாசம் கொடுக்கப்படாது என்றும் அரசாங்கம் கோரிக்கையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் இதன் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் வினை கைதிகள் கூடிய விரைவில் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மக்கள் இதை கண்டு அச்சப்படவே தேவையில்லை என்று மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்கள் தங்கள் குடும்ப கஷ்டத்திற்காக வெளிநாடுகளில் சென்று வேலை செய்கின்றனர் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கடத்தப்பட்டவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தீவிரவாதிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கூடுதல் அவகாசம் கொடுத்துள்ளனர் அவர்கள் வெளியிட்ட காணொலியில் இதற்கு மேல் அவகாசம் கொடுக்கப்படாது என்றும் அரசாங்கம் கோரிக்கையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் இதன் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் பிணை கைதிகள் கூடிய விரைவில் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார்
பையன கொலட்டோ கொலட்டோ என் பையன கொண்டாதான் ரெண்டு நாட்டோட பிரச்சனை தீரணு சொன்னா தாராளமா கொலட்டோ கடவுளே என் கஷ்டத்தை நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் என் பையனை எப்படி நான் காப்பாத்துறது என்னாலும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அவருக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல இருக்கும் சரிங்க சார் ஒரு சாதாரண மனுஷனோட உயிர் என்ன கணக்கு சார் ஆனா எனக்கு அப்படி இல்ல இல்ல சார் அவன் என் சொந்த பையனாச்ச சார் ஒரே ஒரு பையன் சார் மூணு நாள சோறு தண்ணி இல்லாம விடாம அழுதுகிட்டே இருக்கிற என் மருமகளும் பேர பசங்களும் இருக்காங்க சார் சார் எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு சுத்தமா தெரியல இனிமே என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நாங்கள் பணைய 
கைதிகளை பத்திரமாக மீட்போம் என்றும் தீவிரவாதிகளை ஒருபோதும் விடுவிக்க மாட்டோம் என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்துள்ளார் ஆமா சமாதானம் ஆயிட்டு நம்மளோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அங்க போய் ஒரு ஆயிரத்தி ஒரு ரூபாய் வெத்தல பாக்கல வச்சு அவங்களுக்கு கொடுப்பாரு உடனே அந்த ஆளுங்க அதான் தீவிரவாதிங்க நம்ம ஆளுங்க மூணு பேரையும் விடுதலை பண்ணிட்டு நாங்க பண்றது தப்புங்கன்னு மன்னிப்பு கேட்பாங்க அவரும் தெரியாம ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கீங்களே இங்க ஜெயில கிடக்கிறவங்க யாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பயங்கரமான தீவிரவாதிங்க அவங்க புரியலையா உனக்கு அவங்கள அப்படி சும்மாலாம் விட்டுற முடியாது இல்ல சார் எல்லா நாட்டிலையும் தீவிரவாதிங்களை பிடிக்க தான் செய்யறாங்க அப்படி பிடிச்சிட்டாங்கன்னா உடனே கொண்டு குளி தோண்டி புதைச்சிடுறாங்க ஆனா நம்ம நாட்டில தான் ரொம்ப கருணையாச்சே ஃபைவ் ஸ்டார் ட்ரீட்மெண்ட்டு விதவிதமான உணவு நூறு செக்யூரிட்டி கூடவே டாக்டரை வச்சு ஹெல்த் செக்அப் வேற வரும்போது எல்லாம் தொழியுமா வருவாங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பல்க் ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எதுவும் நடக்காத மாதிரி இப்படி தட்டி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை பார்த்துட்டோம் மாஸ்டர் வர்றாரு இந்தியா பிரசிடென்ட் கூட போயிட்டு வந்திருக்காரு பாத்தியா என்னாச்சு மாஸ்டர் கலெக்டர் பாத்தீங்களா இப்ப என்னதான் பண்ண சொல்ற தீவிரவாதிங்களை விட்டுறணும் வேற என்ன பண்ண முடியும் அந்த மூணு பேரோட உயிரும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்ன சொல்றீங்க அப்படி அவங்க விடுறதுக்கு அவங்க ஒண்ணு கடல் எல்லையை தாண்டி போய் மீன் பிடிச்சவங்க இல்ல பயங்கரமான தீவிரவாதிங்க அது சரி நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா இந்த ஆசிப் என்ன தப்பு பண்ணனா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அவருதான் இருக்காருல மன்னிக்கணும் என்னையா நீங்க சரி சரி பேசாம இருப்போம் நையா சங்க தூஃபான் பனாயி மிலன் கே சாத் ஜுதாயி जा देख लिया हर जाई जा देख लिया हर जाई
महल उदार और गलिया सूनी महल उदास और गलिया सर गलिया सुनी छुप छुप है दीवार दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बारे हम जीवन कैसे गुजारे ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता दिल को कौन संभाले दुनिया के रखवाले ओ दुनिया के रखवाले 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 மத்திய அரசுக்கு ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பரிச்சயமானாங்கம் என்ன செய்ய போறாங்க தான் சொந்த குடும்பத்துக்காக சொந்த நாட்டை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுல போய் தன்னோட வீட்டுக்காக வேலை செய்யறவங்களுக்கு அரசாங்கம் கொடுக்கற பாதுகாப்பா இது இப்படி வெளிநாட்டுக்கு போற இவங்களை பத்தி ஒரு நூல் அளவு கூட இவங்களுக்கு கவலையே இல்ல தீவிரவாதிகள் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்த நேரம் இன்னும் சில மணி நேரங்கள் தான் இருக்கு இந்த சமயத்துல எங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நாங்க அப்பாவி ஆனா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நாம என்னாலும் சேர்ந்து எதிர்த்து போராடணும் நண்பர்களே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நடந்த ஒரு விமான கடத்தலும் அதோட முடிவும் என்னால அப்ப எதுவும் பண்ண முடியல ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நாடே தலை குடிஞ்சி இருந்தது அப்ப நடந்தது மாதிரிதான் இப்பவும் நம்ம நாட்டை சேர்ந்த மூணு பேரும் தீவிரவாதிங்க கையில இருக்கிறது தெரிஞ்சும் ஏன் இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது அரசாங்கம் ஏன் இந்த மாதிரி மௌனம் சாதிக்குதுன்னு உங்க யாராலையாவது பதில் சொல்ல முடியுமா இல்ல யோசிச்சு தான் பார்த்து இருக்கீங்களா பெருமைப்படுவாங்க
யாருங்க சார் அவரை நான் எழுப்புறேன் ஏங்க உங்களுக்கு போன் இந்த நேரத்தில் யாருமா யாரு மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஹலோ ஹலோ யாருங்க சார் சொல்லுங்க சார் நான் தனியா தான் சார் இருக்கேன் என்னாச்சு சார் என்ன பிரசிடென்ட் இந்த நேரத்தில் ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சதா மாஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் அப்படி வாங்கல எல்லாம <laughs> ஒரு <laughs> அவனுங்களுக்கு <laughs> 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 
நல்ல கவர்மெண்ட் இருக்கும் போதே பிளைட் ஐஜாக் பண்ணிருக்காங்க அரசாங்கம் மட்டும் என்ன பண்ணும் இந்த நேரத்துல இந்த வாக்குவாதம் தேவையா நடக்கிற காரியத்தை பார்ப்போம் இது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி உடனே நடக்கிற விஷயம் கிடையாது இதுக்குன்னு நிறைய வரைமுறைகள்லாம் இருக்கு அதை முதல்ல பார்ப்போம் நான் சொன்னதா சொல்லு சார் நான் திரும்ப கூப்பிட்றேன் எதுவும் கேட்காதீங்க இந்த ஊர்க்காரங்களுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் ஆஷிக் எனக்கு ஸ்கூலில் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த மாஸ்டரோட பையன் எனக்கு ஒரு தம்பி மாதிரி அவன் காலையில் அந்த சோகமான செய்தி கேட்டதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நடுக்க நிற்கல உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நேற்று ராத்திரி டெல்லியில் நான் கொஞ்சம் கூட தூங்கலை கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் நேரம் கூட நான் கண்ட முடி தூங்கலை இவர் கஷ்டத்துலேருந்து நான் பங்கெடுத்துக்கணும்னு டெல்லியிலேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் எழுதிருங்க <laughs> 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 எனக்கு பாக்கவே முடியல ஒரு மாசத்துல வரேன்னு சொல்லிருக்கோட சொந்தக்காரங்க அது அப்பாவா ஒரு <laughs> 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 அவங்க திடீர்னு இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல சாதாரணமாக நாட்களை அதிகரித்து பயமுறுத்திக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க 
என்னதான் நடந்தாலும் கவர்மெண்ட் குறை சொல்ற நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம பாட்டில் நின்று சாவர நம்ம ஜவான்கள் அவங்க நம்ம நாட்டுக்காகவும் நம்ம பாதுகாப்புக்காகவும் தீவிரவாதிங்க கையில சாவரவங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்களும் மனுஷங்க தானே அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கும் கனவுல வாழ்க்கையும் இருக்குல்ல இவளைய உங்களுக்குள்ள யாராவது ஆஷி கூட இறந்த மத்த ரெண்டு பசங்களை பத்தி யோசிங்களா ஒருவேளை இதை விட கொடுமையான நிலைமையில இருக்கலாம்ல அவங்க குடும்பங்க ஒருவேளை இந்த தீவிரவாதிக சொல்றதெல்லாம் கேட்டு ஜெயில இருக்கவங்களை விடுதலை பண்ணு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு அடுத்த அட்டாக்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க நூத்துக்கணக்கான நம்ம நாட்டோட அப்பாவிகளை கொண்டுடுவானுங்க ஒரு நிமிஷம் சார் நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் சார் எஸ் சார் வென் டுமாரோ மார்னிங் ஓகே சார் தேவைப்படும் சார் ப்ரொடெக்ஷன் தேவைப்படும் சார் ஆ ஓகே சார் டெல்லியிலேருந்து தான் நாளைக்கு காலையில் பாடி கோயம்புத்தூர் வந்துடும் அங்கேருந்து ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணணும் அங்கே எதுவும் கலவரம் நடந்துடக்கூடாது அதுக்காக போலீஸ் ப்ரொடக்ஷன் தேவைப்படும் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நம்ம ஊரில் நடக்கக்கூடாத ஒரு அசம்பாவை தான் நடந்துருச்சு இதை வச்சு பிரச்சனையும் கலவரமும் பண்ணாமல் நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இனி நடக்க போகிற விஷயத்த நல்லபடியாக செஞ்சு முடிக்கணும்
என்ன <laughs> 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 நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க இப்ப நடந்திருக்கிற விஷயம் உங்க எல்லாரையும் வேதனைப்படுத்தி இருக்கோன்னு நல்லா தெரியும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு போய் மாஸ்டர் கிட்ட படிக்காத ஒரு ஆளாவது இங்க இருக்கீங்களா ஆறு வருஷம் நானும் மாஸ்டர் கிட்ட படிச்சேன் ஆஷிக் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லயும் என் கூட படிச்சவ எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு நம்ம எல்லாரும் மனசால எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா இல்லாம ஒரு அரசியல்வாதியா இல்லாம ஒரு எதிர்கட்சி ஆளாவும் இல்லாம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் நடந்த இந்த துக்கத்துல அந்த குடும்பத்துக்கு ஆதரவா நின்று அவங்களுக்கு வேண்டியத செஞ்சு கொடுக்கணும் நானும் ஒரு மனுஷன்
for more updates like comment subscribe to our channel